直觉得我的长相有损市容。如果不是因为七彩学堂，不会有这么多人认识我。我夺冠了！跟黄亮第一次演出的心情是忐忑不安的。我跟他就是合作无间。黄亮离开我们二十多年了，经常怀念他了。我依然精彩，我是陈兆景，我是刘诗璇。OK， ready one two。老师现在心情怎么样？非常紧张，故作轻松。<笑>我是刘诗璇，我踏入社会的身份是配音导播。那么现在我的身份是，但凡任何跟声音有关、跟表演有关的工作，我都嘎一脚。一九九九年，刘诗璇因拍摄《七彩学堂》，让她成为耳熟能详的演员。在这之前，她可是一名幕后功臣。一九七九年，我到电视台就是要做戏剧导播，哪里知道我进电视台的时候，戏剧导播没有空缺，只有跑出一个名字叫。配音导播，我就在想什么是配音导播。阿郎，阿郎，阿郎，阿郎，阿郎。一九七九年，配合讲华语运动，电视台把从香港买来的连续剧进行华语译配。诗璇的工作是负责将粤语台词改译成中文，必要时删除不雅的台词。你真的没事。进来了之后，我的纠结就是，我本来是要说故事的，我的天地有那么大，可是到配音间就只有一个麦克风，所以我就觉得手脚被绑住了。一直到石璇跟随配音导师毛威和王梅到香港参与电影配音的制作后，才改变了他的想法。开始的时候我志不在配音，但是跟导师到了香港之行，看了李汉祥导演做的那个《火烧圆明园》之后。哇！我对声音表演开始充满了热情。我的导师毛威先生、王梅女士，我们遇到了月华、小金子、王来，这录音的，他们除了演得好，他们的声音配音也非常好。我对声音这种感觉有了更大的追求，就是说，我要知道一个人的声音能够有多少的变化。怎么样的情绪底下能够用怎么样的声调、语调、语速，呃，停顿去改变你的声音的质量，来说那个台词。所以我就开始觉得，配音这工作，满足了我好多好奇。我是陈兆锦了，我现在已经是退休的年龄了，不过呢，退而不休。每逢星期天，爸爸就带他去打架。我还是在学校，在补习中心。用讲故事的方式，呃，教孩子们华语。这个教育的工作就是以戏剧的形式啊，和那个动感来教他们华语。七十三岁的陈兆锦，年少时期便投入舞台剧，丰富的表演经验让他与好友华亮在一九八零年代成了家喻户晓的相声演员。哎呀，你现在敢敢来找我演员？你去了，我不要你了。我不会给你接，多多的去去去去。给我多一次机会啊！给我多一次机会。很重要的一个，很关键的，就是我在我的艺术生命中的一个走上电视台的一个转折点哈，也是华亮哈关系。华亮是赵锦在一九六九年参加儿童剧社时认识的伙伴。华亮很会搞笑的哈，很会扮各种不同的阶层的人物。那么电视台请我们演的时候，我抗拒。本来他一个人在演的，我什么都不上，我很有自知之明的。我说我们不属于电视台的，人家会笑。华亮讲不要紧啦，我们开场讲标准的华语普通话，那接下来我们就学咯。啊，安迪的怎么讲，安哥怎么讲。这样斜咯，你真会打架啊！你看你这身打架真好看。什么叫打架
哦哦，不是打架，是打分呐、啊！打扮呐、啊！哦，打扮呐、啊！他得，犯人，报上名来。猪肉松，我说你英文名。破错，破错。我这个人是很现实的，演出只是演的，算你赚多少钱啊？你我跟黄亮讲，上台那一刻，你想到下台的时候了。黄亮真的花了很多时间写剧本，真的很累啊，没有人会知道。还有外面很多人找我们录广告，找我们商场表演，我们说商演，每天这样跑，那个压力有多大，你知道吗？那个时候应该是三十多岁吧，承受不了，所以胃酸啊、失眠啊，啊，什么都，差不多是七八年吧，慢慢的没落。我觉得这个是必然的，因为剧本已经想不出更好的点子了。两人结束了约七年的电视演出，在外还有合作，但在一九九五年，华亮不幸在车祸中丧命。当时我也得一种焦虑，就是他的，我感觉他生命很脆弱，啊，因为他走的令人非常伤痛了，啊，啊，脆弱。那那个时候我们就停一段时间了，我连上台都不敢上台。我们之间的友情啊，就是难分难舍啊，因为经常吵架的。为了一个剧本，二十七年了，走了二十七年。这个呢是新加坡的录音间，我们呢可以准备两把麦，或者是三把。然后呢，我们面对的呢是电视，屏幕小多了。我们做的配音工作是这个样子的。八四年的时候，我们就开始收到本地戏了。我们刚刚开始配有一个很大的制作，就是《雾锁南阳》。水哥，不要为了我跟大家过不去。石璇记得，在替《雾锁南阳》筹备配音工作时，剧集的导演江龙希望透过配音让角色更为鲜明。向云的给他那种很怕生的感觉，这这里是哪里？请你帮个忙，这样怕怕的。呃，文勇呢是很憨厚的。你们把他赶走了，你们开心了。那么那些根本不能演的，就真的是靠我们的配音员去给他戏了。在这个画面刚刚过的地方，你帮我加几声，增强他的威信。比如说，你以为我不知道，他以为演员就演完了。可是这个戏那个演员的脸那个威出不来，我们就可以在。你以为我不知道？嗯，后面刚，那他的气势就上来了。把酒一杯，并吟诗一首。啊，不不不，古装剧的台词是这么难。有一个演员，他演的是个太监。哦，太监他最会讨好皇上了。是什么国家送来的贡品呢、啊？这个猪啊，是经过怎么样调养啊？怎么样怎么样啥的？他完全记不住哎。他说：“皇上，一二三，一二三四五六七。”他就做那个样子。我们就在他的一二这几个字音里头音节去填字。配音导播在编写剧本这个环节啊，我之前不是说绑手绑脚吗？当我一进入了剧本编写的时候，我发现我没有离开戏剧，我越来越喜欢声音的工作。因为这个采访，我会遇到七彩学堂的一群伙伴，我非常期待，因为我们曾经为了当时的那个七彩之梦，努力过，合作过，奋斗过。同学们，哎呦，你们的李金福老师呢？他回营受训，这一堂课呢就由我来教。英莲洗齿映苍苔，小叩柴门久不开。我本来以为这个是个小角色，没想到原来是是个主要主要角色。当时，刘诗璇的上司允许他参与演出，但他只能利用下班后的时间拍摄。这个对我的体力考验很大，因为我们是拍到晚上，呃一点，如果呃再 OT 一下到两点，回到家卸了妆四点睡觉，第二天早上八点半又得出现在公司。石璇，他当他进组的时候，他不只是一个演员，他他其实还是一个很很好的导师，他也帮助了我们所有的学生的华语，把整个程度再拉上了。
<laughs> Sometimes we cannot pronounce the words all right. She will actually help us to find alternative words. Shishuan in the media is really very passionate. If you can get in touch with him, you will know how passionate he is. If he is not good, he is not good. 却接到在二零零零年解散的消息。其实，从一九九零年代末，本地连续剧开始用演员的原声播出，配音组已无需替剧集进行译配。结束一个我我看着他开始的一个部门哦，很难过的。虽然那个时候有七彩学堂拍摄的那个分，可以分散了我一些专注于哀伤的那个时间。我是舍不得那个家里古山的工作环境，那个地方曾经让我有很多学习的空间，我很感谢，因为那个平台让我能够做到，而且有喜欢做的，有这么多机会。离开他之后，那个在做的事情还是在延续着，而且好像没有停止的一天。只要我还能做事，还愿意做事，我是很愿意一直做下去的。漫画我是很喜欢，可是漫画除了画好之外，最重要是有意思在里面，这个东西很重要的。啊，如果你画不出它的那讽刺的味道哦，会撒不出来的话，你这个漫画没什么，跟普通的画没什么两样。你失败，你就不要展现给人家看喽，给自己看就好了。我父亲呢是福建来的，所以他有带一些啊这种，呃，连环画册，好像《白蛇传》啊、《三国演义》啦、《红楼梦》啊这些东西。那个我小，中文的根底也不深，可是那个图画画的太好了，在我的灵魂里面已经觉得我很喜欢这样的东西，所以每天都在看。这个看的过程中都影响到我画画。陈兆锦高中毕业后，曾在一间出版社负责绘图与设计。千禧年之后，赵锦离开从事将近二十年的插画工作，开始为学子讲故事。赵锦老师的绘画的那个能力哦，是非常的强。他能够一边讲故事，一边在我们的这个白板上面哦，用马克笔哦作画。孩子呢，他的理解力是，不是很高的哈。那我们要给他专注，给他。通过故事了解一个道理的时候呢，那我们在表演方面就要加强了。比如我会演老虎的声音啊，哦,哦，这个老虎不会说话，可是你要学会它那吼叫声。我觉得他其实是把他这一生当中、这一生人当中的所谓的艺术造诣哦，都结合起来了，然后传授给我们的这些所谓的小朋友们。你打到上面去，那个鸟掉下来了。我不能在大舞台表演，我在小舞台、学校的舞台表演，而挥洒着那个语言艺术的魅力，化成教育的种子。我进了一个英语舞台剧，今天呢来化妆、定妆、化腐朽为神奇。<笑>刘诗璇虽然是一名配音导播。但他从中学以来便活跃于话剧表演。这个妆就是剧中角色的样子，然后我会弄发型，换服装，换了服装之后就要拍剧照。这部英语剧《Old Lace》三月份要在舞台上跟大家见面，二月会密接彩排，而现在我要勤练英语了。我在华语的表演世界里头是如鱼得水，很自在。电视台可能没有嫌弃我这张有损市容的脸。呃，有个英语的情境剧叫做《Young Sisters》，拉我去试镜哎。
So, so I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. There was a scene in the Korean drama. I was in the Korean drama. 我是在印尼来的哈，这个小岛完全没有文化氛围的。那我读一年级的中文就关闭了。当年赵锦的父亲为了让他学中文，决心送他一人来新加坡求学。来到了新加坡，除了读书之外，我是很孤独的，因为这里没有什么亲人。赵锦热爱文艺活动，于是便加入儿童剧社。这个就是在。忙碌中演康乐活动，很开心。那个时候我很瘦很黑，营养不足。要不是有这样的艺术作为桥梁，我真的不能活下去了。这个是我第一次非常辛苦上台的一个演出，叫《装死的这回真的死》。不过我这个演这个时候我的华语不是很好的，我的中文有印尼腔，走调的。所以我很自卑。那个时候，我不停地练绕口令、朗诵诗歌啊。经过多年的磨练，赵锦的语言能力大大进步，有了更多的演出机会。后来，他也担任导演的工作。我自己自导自编的故事叫《一条绝路》，是改编自一个外国剧本，讲一个妓女的故事啊，一个文赵文娟，你是我们剧社的同学。他刚从外国回来，我就叫他跟我一起演了。这部戏拿到一九八四年拿到最佳演出奖，啊，导演奖我也中啊这个主题是双亲节啊，顾名思义就是以双亲对孩子的关系。那现在我们的社会啊，已经你也感觉到亲情蛮平淡、蛮浅薄的，所以我们用艺术形式啊来表达我们的原意，对社会也是一种教育的贡献。大概是有六七年前，我参加了赵景大哥他呃导的一部《七十二家访客》，很多的演出，我都找他。他个人的生活也非常的丰富。大家好。哎，我原本是土生土长的印尼华侨。你来，我望着爸爸，我心里一点准备都没有。船开了，哦，茫茫的南中国海，风大浪大。我当年来新加坡、啊，是我父亲千方百计把我带来的，所以我对父亲的思念呢，尤其是现在特别的浓郁。就是说，他很早就去世了，所以人家说“子欲养啊，亲不在”，就是树欲静风不止。这个时候的心情就要变成永生的遗憾。老爸。我很久没有表演了，因为一些人家觉得我已经跟表演这个关系已经脱节了，哎，没有人请了嘞，好，所以现在让他们感觉到我把我到位了，好了。我爸爸大声的喊：“我的孩子交给你了。”一种演技的累积，这种艺术资产呢，一直保留到现在。你再不表演的话，就生锈了。的人，你的眼神一定要专注。对于那个人，这个过去几年，刘诗璇在新传媒学院开设的演员训练班，传授声音表演课程。你乱了你！身为一位演员，如果你的字很懒散的话，可能观众会听不懂你在说什么。因为我拍了《七彩学堂》，又多认识了人，也就使得我有机会开拓了另一个新的窗口。呃。我担任过电影艺人现场台词指导。我开始遇到一个最大的工程呢，是彭耀顺的
，差点被警察误会我贩卖人口。我帮他把台词弄得短一些，然后他成功的演完了，而且很受欢迎，我心底偷偷的高兴着。我是来这里呢，跟一群志同道合的朋友活动活动。虽然我是台词老师，可是他们的生活历练让我获益良多。这个乐龄话剧团叫亮点，是由孙于慧所组织的。他请诗璇来指点团员。这里学习到很多东西了，怎么样把那个台词练好啊？虽然是已经。呃，有有剧本的，可是我们不能够照字照这样讲嘛，一定要有感情的，这些都是慢慢学习中得来的。Ready, action！ 讲不讲不呢？对，这样这样啊啊！对，慢慢搞，冲！什么事？冲冲冲冲冲！跑啦！哎呀，哎呀，哎呀！施炫老师是很有耐心的一个导演，他也知道这些呃热灵人士，他们是不是一个真正的演员，所以他会体谅。生命来到我这个阶段，我六十五岁了，我不期待什么东西了。我觉得呃，任何来到我身上的都是好事，我会随遇而安，随遇而享受，随遇而。感受，舞台它是概括文化、精神，还有你对人生的体验，融成一团火，把它呈现在舞台上，是一个很具体的东西。所以我觉得很幸运哦，我的生命有加入这样的因素啊，非常有光彩。希望把我的艺术资产啊发扬光大。就这么一点点的理想哎，啊，也是你当初说的，要为大局着想。我觉得人一定要固执，固执于自己爱做的、喜欢做的。只要你一直保持这份爱，你会让它越做越好的。